சோ இறங்கி அடிச்சு பார்க்க தயாராயிட்டீங்க இந்த முறை நான் அடிக்கிறாடி மரண அடியாதா எதிரியால மறுபடி எந்திரிக்கவே முடியும் சார் நீங்க கேள்வி யாரு கேக்குறா சரி நான் டேரக்டர் அதை கேட்கல நான் கூத்துப்பட்டறைக்கு போயிருக்கேன் நடிப்பயிற்சி பண்ணியிருக்கேன் நீங்க ஏதாவது பயிற்சி கொடுத்தீங்கன்னா அதையும் நான் வந்து கத்துக்கிறேன் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இல்ல தப்பு இல்லைங்க நான் சரிங்க சாரிங்க மனைச்சிருங்க ஆ கண்டிப்பா ஐ வில் ட்ரை ஐ வில் ட்ரை என்னோட இயக்குனர் என்ன சொல்றாங்களோ அதை நான் கேட்கிறேன் ஓகேவா நீங்க கண்டிப்பா மெமரிஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கேள்வி கேட்கல தான் மெமரிஸ்ல வந்து அவ்வளவு சூப்பரா நடிச்சு இல்லையா எல்லா எல்லா படத்துலையும் ஒரே முகபாவனா நீங்க எத்தனை படம் என்னோட படம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் எடுத்தோட்டங்களில் வேறு மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் இருந்தது ஜிவியில் வேறு மாதிரி இருந்தது கேர் ஆஃப் காதலில் வேறு மாதிரி இருந்தது கேர் ஆஃப் காதல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியலையே கேர் ஆஃப் காதலில் இருக்க மாதிரியே தான் இப்போ இருக்கேன் ஆமாண்ண அது வந்து அவங்க டேரக்டர் என்ன கேட்குறாங்களோ அதை நான் கொடுக்குறேன் எல்லா படத்துலையுமே நான் அதுதான் பண்ணுறேன் டேரக்டர் என்ன கேட்குறாங்களோ அதுதான் நான் கொடுக்குறேன் அது டேரக்டர் பிடிச்சிருந்தா ஓகே பண்ண போறாங்க இல்லைனா ரீடேக் எடுக்க போறாங்க இல்லைனா வேற ஆர்டிஸ்ட் மாற்ற போறாங்க அவ்வளோதான் நான் என்னோட வேலை வந்து நடிக்கிறது இப்படி என்ன எமோஷன் வேணுமோ அதை அவங்க கேட்குறாங்க அவங்க ஓகே பண்ணால் நான் ஓகேன்னு நான் போறேன் இல்லைனா ரீடேக் எடுக்க போறோம் அவ்வளோதான் இல்லை அது தப்பே இல்லை அது பார்க்குறவங்க பார்வை நானும் சினிமா பார்க்குறவங்கனா அது பார்க்குறவங்க பார்க்கறது சொல்றவங்க சொல்றது தான் அது ஒன்றும் விமர்சனம் வந்து ஏற்றுக்கணும் நான் கண்டிப்பாக அதை ஏற்றுக்கிறேன் தெரியாம ஏதாவது பேசியிருந்தேன்னா நான் மன்னிச்சிருங்க சாரி இல்லை அதை தான் சொல்றேன் அந்த கேர் ஆஃப் காதல்னு ஒரு படம் அதையே மறந்துட்டாங்க அதை பா அதை பார்க்காதவங்க வந்து ஒரே மாதிரி மூஞ்சி அப்படின்றாங்க அது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேசுனா ஓகே பார்க்காமலே வந்து நீ நீ இப்படி தான் அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணா சரி அது அவங்க அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே நன்றி மெமரிஸ் படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிற்கு வந்திருந்து சிறப்பு செய்த அனைவருக்கும் நன்றி 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 வணக்கம் தேங்க்யூ முடிச்சுக்கலாம் தெரியலையா இல்லங்க அவங்க நான் டைலாக் இருக்கு அவங்க வந்து கதை சொல்றாங்க நான் வசனம் தானே எழுத முடியும் நான் எப்படி தீர்மானிக்க முடியும் தயார் பண்ணவில் இல்லையே அடையாளத்தையும் அங்கீகாரத்தையும் பெற்றவர் ஜி வி கேர் ஆஃப் காதல் வடவ் ஜோதி என்ற கதை தேர்வில் கவனமாக இருக்கிறார் அப்பாவி முகம் ஆனால் அடப்பாவி என்று சொல்லும் வகையில் ஆக்ஷன் அதிரடியில் அதகலம் செய்திருக்கிறார் தமிழ் சினிமாவின் நம்பிக்கை நாயகனாக மாறிய மெமரிஸ் ஹீரோ வெற்றி அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு பெரிய கேப்க்கு அப்புறம் அவங்கெல்லாம் பார்க்குறது ஒரு மகிழ்ச்சி மெமரிஸ் இந்த படம் வந்து ஷாம் பிரவீன் வந்து என்கிட்ட எப்போ சொன்னாங்கன்னா எட்டு தோட்டக்கள் முடித்த உடனே என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க இப்போ நான் கதை கேட்டேன் கதை நல்லா இருந்தது பட் ப்ரொடக்ஷன் சரியாக அமையலை ஸோ நீங்கள் ப்ரொடியூசர் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சிட்டேன் அமுச்சு ஒரு டூ இயர்ஸாக ஃபாலோ அப்பில் இருக்காங்க நான் ஜிவி கேர் ஆஃப் காதலாம் நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இவங்க வந்து ஃபாலோ அப்பில் இருக்காங்க நான் நான் சொன்னால் இல்லைங்க நீங்கள் ப்ரொ ப்ரொடியூசர் கிடைக்கலன்னா வேறு ஹீரோ வச்சு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவங்க வந்து இல்லை நான் உங்களை வச்சு தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட்டாக வந்திருந்தாங்க அது எதுனாலும் எனக்கு தெரியல ரொம்ப நன்றி அந்த நம்பிக்கை வச்சதில் ஸோ ஒரு டூ இயர்ஸ் அவங்களோட ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் வந்து கிடச்சவர் தான் சிஜு தமிழ்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்கு ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னு ஒத்துக்கிறதே பெரிய விஷயம் நான் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந
பட் அவர் வந்து என்கிட்ட உட்காரும் போது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக கண்டிப்பாக இந்த படம் நம்ம பண்ணுறோம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் தமிழ் சினிமாவில் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கதையாக இருக்கும் அப்படின்னாரு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் ஆரம்பித்தோம் ஸோ உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் முடிச்சிட்டோம் கரெக்டாக ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வர லாக்டவுன் போட்டாங்க ஒரு ஆறு மாதம் அதில் கேப் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் வந்து ஷூட்டுக்கு கேரளா போகிறோம் அங்கே போனோடனே இங்கே இருக்க எல்லாமே வந்து கேரளா நான் மட்டும்தான் வந்து சென்னையிலேருந்து போகிறேன் ஸோ என்னை குவாரண்டைன் பண்ண சொல்லி ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் உட்கார வச்சிட்டாங்க ஒரே ரூமுக்குள்ளே குவாரண்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் ஷூட் ரெசி ரெசியூம் பண்ணோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் எடுத்தோம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் மட்டும்தான் சிட்டிக்குள்ளே எடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்டு எங்கள் ரூம்லேருந்து போகும்போதே வந்து ஃபோனை சுவிட் ஆஃப் பண்ணுறதா போகணும் ஏன்னா அங்கே டவர் இருக்காது ஒரு தண்ணி வாங்கணுன்னாலும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நாங்கள் திரும்பியும் ட்ராவல் பண்ணி தான் வந்து தண்ணி வாங்கிட்டு போகணும் ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணோம் நிறைய நைட் ஷூட்டு பார்வதிலாம் வந்து பார்வதி எனக்கும் ஒரு ரெயின் சீன் ரெயின் சீக்வன்ஸ்லாம் இருந்தது ஸோ அதில் வந்து அங்கே ஏற்கனவே குளிர் இவங்க அதில் வேறு ரெயின் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க கேரவன் கிடையாது கார் கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் நாங்கள் ரோட்டில் நின்றுட்டுருக்கோம் ட்ரை ஆனால் திரும்பியும் வந்து தண்ணி அடிச்சு விட்ருவாங்க மேலே விடிய விடிய நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் இந்த படத்தோட இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா எனக்கு வந்து நாலு கெட்டப் இருக்குது இந்த படத்தில் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கெட்டப்ஸில் நான் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக என்னோடய ஆக்டிங்கில் வந்து அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜாக வந்து சொல்கிறாங்க அது பெருசாக சொல்கிறது வந்து மியூசிக் டேரக்டரும் எடிட்டரும் வந்து எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இது பிஃபோர் மெமரிஸ் ஆஃப்டர் மெமரிஸ்னு வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாம் படம் பாருங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய படத்துக்கு உங்களோட சப்போர்ட் மிகப்பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கு இந்த படத்துக்கும் அந்த லெவலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும் தேட்டரில் பாருங்க நன்றி வணக்கம் மெமரிஸ் படத்தில் இரண்டு கதை நாய்கள் ஒருவர் பார்வதி அவரும் இரண்டாவது டயனா ஹமீத் சமீபத்தில் வெளிவந்த சசிகுமாரின் காரி படத்தில் லக்ஷ்மி மேனன் ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நடிப்பு தந்தவர் பார்வதி அருண் அவரது இரண்டாவது படம் மெமரிஸ் இப்போது அழைக்கிறோம் பார்வதி அருண் அவர்களை எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து தமிழில் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஷூட் பண்ணும்போது இது ஃபர்ஸ்ட் மூவி பட் காரி ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இருந்து வி ஸ்டார்ட் ஷூட்டிங் ஸோ அந்த டைமில் ஐ வாஸ் வெரி பேட் டூ பேட் இன் தமிழ் ஈவன் நவ் ஐம் பேட் ட்ரைங் டு யூனோ பிக்அப் சம் வேர்ட்ஸ் ஸோ இட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் யூனோ கம்மிங் டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி த்ரூ மெமரிஸ் so and those days the uh, shoot was very interesting because most of our shoot was in forest like 90% of the shoot was in forest i only had a small portion so uh, all of my portions was in forest only and rom uh, adventurous ana like and the madri shoot so yeah and talking about my character my character's name is janaki and actually i don't know more about my character even i'm waiting to watch in theaters <laughs> like all you guys so i'm happy that i got to play a role in memories i hope you all like it please do come and watch in the theaters thank you so much